ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡ്വെർട്ടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്നാണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ടും ഒരു പേനയും ഒക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓരോ പോയിൻറ്റും മനസ്സിലാവാൻ അത് സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ചാപ്റ്റർ ഫോർ കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്താണ് കോപ്പിറൈറ്റ് എന്നറിയോ അതായത് നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ടി വിയിലായാലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയോയിലൊക്കെ ആയാലും അഡ്വെർടൈസ് കേൾക്കുകയും കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി രണ്ട് വാചകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയോ കുറച്ചൊരു ലിറ്ററി സാഹിത്യപരമായിട്ട് കുറച്ചൊരു വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൻ അഡ്വെർടൈസിങ് കോപ്പി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രിൻറ്റ് റേഡിയോ ഓർ ടെലിവിഷൻ അഡ്വെർടൈസിങ് മെസ്സേജ് അതായത് അഡ്വെർടൈസിങ് മെസ്സേജ് വിഷ്വലിനെ കൂടാതെ വിഷ്വലിനെ കൂടാതെ എഴുതിയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിൻ്റെ കോട്ട് എന്താണ് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം അങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഓരോ കമ്പനിക്കും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്പനിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ ഇവരെന്തെയും ഇതുപോലെയുള്ള കോപ്പി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെലിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും റേഡിയോയിലും പ്രിൻറ്റിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കോപ്പി റൈറ്റ് എഴുതുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് കോപ്പി റൈറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോപ്പി റൈറ്റ് എഴുതുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ആളുകളെ പേഴ്സ്വേഡ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രേരിപ്പിക്കുക അത് വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് അഡ്വെർടൈസിങ് കോപ്പി എന്തൊക്കെ എലമെൻ്റ് ആണ് അഡ്വെർടൈസിങ് കോപ്പിയിൽ വരുന്നത് എന്ന് അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് പവർഫുൾ ഹെഡ് ലൈൻ ദ ഹെഡ് ലൈൻ ഓഫ് ആൻഡ് അഡ്വെർടൈസിങ് കോപ്പി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് The headline of an advertisement will normally present a selling idea or will lead people to read of the advertisement. That is, one powerful headline is to be able to do copyright. Because if we are able to do a headline, if we are able to do any kind of video, 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 we are able to do a headline. എന്താണ് ആളുകൾ അത് വായിക്കാനും കാണാനും ഇടയാകും പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വാചകങ്ങളിലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും അത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനും ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കും അതാണ് ആദ്യത്തത് എന്താണ് പവർഫുൾ ഹെഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് സബ് ഹെഡ് ആണ് സബ് ഹെഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റീഡറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആഡ് കാണുന്ന ആൾക്കോ ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്ന് അതായത് മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ സബ് ഹെഡ് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു വിവരണം സബ് ഹെഡിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സബ് ഹെഡ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അവരവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പിന്നെ ഹെഡ് ലൈൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഹെഡിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ് ഹെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബോഡി കോപ്പി ബോഡി കോപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി അവരുടെ കമ്പനി പറയുന്ന ബെനിഫിറ്റും അതുപോലെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റുള്ള ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ബോഡി കോപ്പിയിൽ വരുന്നത
ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെയും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ബോഡി കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നാലാമത്തത് വരുന്നത് ക്യാപ്ഷൻസ് ആണ് ക്യാപ്ഷൻസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്യാപ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇങ്ങനെ ഓഫർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മെഗാ ഓഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സിമ്പിൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിലയിൽ ഇത്ര ശതമാനം കിഴിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എക്സ്ട്രാ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസൈനിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം മഞ്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു റെഡ് കളറിലൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓഫറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഗാ ഓഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കുറച്ചുകൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാർട്ടിലായിരിക്കും ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബോക്സസ് ആൻഡ് പാനൽസ് ആണ് ഈ ബോക്സസും പാനൽസും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാപ്ഷൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓഫറൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ചെറുതായിട്ടൊരു ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു റൗണ്ടിലോ കൊടുക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് ബോക്സസ് ആൻഡ് പാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്ലോഗൻസ് ലോഗോ ടൈപ്സ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഇത് മിക്ക അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പരസ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ലോഗോയും സിഗ്നേച്ചറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുമാത്രമല്ല ആ കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ കസ്റ്റം കെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് സ്ലോഗൻസ് ലോഗോ ടൈപ്പ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് സ്ട്രാപ്പ് ലൈൻ ആണ് ഈ സ്ട്രാപ്പ് ലൈനിലെ ടാഗ് ലൈൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലോഗോയുടെ താഴെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോയുടെ താഴെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക ഇനി നിങ്ങൾ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പത്രത്തിലെ പരസ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അരിച്ച് പെറുക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ സ്ട്രാപ്പ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ സ്ട്രാപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് ലൈൻ ഇനി വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്ട്രാസ് ആണ് എക്സ്ട്രാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഷോറൂമൊക്കെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറേ ഓഫറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇങ്ങനെ കൂപ്പണിൽ നമ്മളെ പേരൊക്കെ എഴുതി അഡ്രസ്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സമ്മാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണ ആ അഡ്രസ്സൊക്കെ എഴുതാനുള്ളൊരു കോളാണ് എക്സ്ട്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൽ ചിലപ്പോൾ കൂപ്പൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത് കീറി എടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചിലർ ഓഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് അഡ്വെർടൈസിങ് കോപ്പിയിൽ വരുന്നത് ഇനി ലോഗോ എന്നൊരു പോർഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ലോഗോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസോ അവർ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംബ്ലം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കല്യാൺ ജ്വല്ലറിൻ്റെ എംബളം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഡവിൻ്റെ ഡോവ് എന്ന് പറയുന്ന സോപ്പിൻ്റെ കാണാം ഒരു
ഇനി അഡ്വർട്ടൈസിങ് കോപ്പി റൈറ്റിൽ വരുന്നത് ട്രേഡ് നെയിം ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ട്രേഡ് നെയിം എന്നറിയോ അതായത് ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പാണ് വിവൽ സോപ്പാണ് മെഡിമിക്സ് സോപ്പാണ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒരേ കാറ്റഗറിയാണ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പൊതുവെ സോപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ബ്രാൻഡ് നെയിമുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് എന്താ സോപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ലെക്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ലെക്സ് സോപ്പ് എടുത്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിമിക്സ് ആണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിമിക്സ് എടുത്തു തരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോസപ്പ് കോൾഗേറ്റ് ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളാണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും ഏതാണ് വേണ്ടത് ഏത് ബ്രാൻഡാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരേ കമ്പനി തന്നെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലും വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനിലും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്താണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതായത് വേഗനാർ കാറാണേ കാറാണ് അപ്പോൾ വേഗനാർ എ സ്റ്റാർ സ്വിഫ്റ്റ് ഒമിനി എന്നൊക്കെ പറയണത് എന്താണ് കാറുകളാണ് അത് വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് മാരുതി സുസൂക്കി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് മാരുതി സുസൂക്കി എന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ കാറുകളൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരും ഡിസൈൻസും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരേ കമ്പനി തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തന്നെ വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ നൽകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കാറുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പേരുകളാണെങ്കിൽ കൂടി പക്ഷേ അവർ ഒന്നിച്ചറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് മാരുതി സുസൂക്കി മാരുതിയുടെ മാരുതി സുസൂക്കിയുടെ വണ്ടിയാണ് എന്നാണ് അത് പറയുക ഇനി ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ഓർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി റേഡിയോ പത്രം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വ്യത്യസ്ത മീഡിയകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് റേഡിയോ കൊമേഴ്സ്യൽ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വാക്കുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാം റേഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പരസ്യത്തിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ റേഡിയോയിലുള്ള പരസ്യം അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ റേഡിയോയിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കാരണം അവരവിടെ വേഡ് കൊണ്ട് അതായത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി വളരെയധികം സാഹിത്യപരമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചും അതുപോലെ വിവരിച്ചും ഒക്കെ ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവർ മ്യൂസിക്കും അതുപോലെ പാട്ടൊക്കെ അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഡയലോഗുകളൊക്കെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ ആയിരിക്കും റേഡിയോയിൽ ഒരു പരസ്യത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റേഡിയോയിലെ പരസ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് അവർ അത് അവതരിപ്പിക്കുക ഒന്ന് സ്കിറ്റ് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അതായത് നാടകം നടക്കുന്ന പോലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ പല ആളുകളും പല ഡയലോഗ്സും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം പോലെ അവർ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ആയിട്ട് പരസ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക്കിലൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ റേഡിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് വാഷിംഗ് പൗഡർ നിർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടുകാലം മുതലേ ഉള്ളൊരു പരസ്യമാണ് നിർമ്മ സോപ്പിൻ്റെ പരസ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും ആ പരസ്യം കേൾക്കാറുണ്ട് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ റേഡിയോ ഉണ്ട് അവർ ഉറക്കെ റേഡിയോ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് രീതിയിൽ അവർ പരസ്യങ്ങൾ
ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് പരസ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആളുകൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റേഡിയോയിൽ പരസ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ റേഡിയോ കൊമേഴ്സ്യൽസിൽ പരസ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇനി ടെലിവിഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടെലിവിഷനിൽ കൂടുതലായിട്ടും കോപ്പി റൈറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിക്ചേഴ്സ് മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഓഡിയൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാധ്യമമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആനിമേഷനും ഗ്രാഫിക്കും ഒക്കെ ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് പരസ്യങ്ങൾ അതായത് റേഡിയോയിലും ടി വിയിലും പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ജിങ്കിൾ എന്നതാണ് ജിങ്കിൾ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് രീതിയാണ് മെത്തേഡാണ് അതായത് ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിലൂടെയോ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി ചെറിയ വേർഡിൽ വളരെ മ്യൂസിക് കൊടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജിങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജിങ്കിളിനെ അഡ്വെർടൈസിങ് സ്ലോഗൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പരസ്യങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ജാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹാപ്പി ജാം അപ്പോൾ ഹാപ്പി ജാമിൻ്റെ സ്ലോഗൺ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ജിങ്കിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്കിരിക്കാൻ വയ്യേ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഒരു പാട്ട് പോലെ ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്കിരിക്കാൻ വയ്യേ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് പരസ്യത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആ ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസിനെ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെയാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു എഫ് എമ്മിൻ്റെ പരസ്യം നമുക്ക് കേൾക്കാം കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കൂ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ജിങ്കിൾസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജിങ്കിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അതായത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ജിങ്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടി വിയിൽ പരസ്യം കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പരസ്യങ്ങളൊന്നും ഇനി മാറ്റണ്ട അതൊക്കെ ആവശ്യം വരും ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓൺലൈനിങ് അഡ്വെർടൈസിങ് മെത്തേഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകം മൊത്തം അതായത് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ചാനലിൽ നമ്മളൊരു പരസ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പരസ്യം നമ്മൾ മലയാളികൾ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുക കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസിങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഒക്കെയാണ് പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ആളുകളും കാണാനും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടാനും സഹായിക്കുന്നു ഇനി ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് തന്നെ പല തരത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് വെബ് ബാനർ ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാനർ ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റോഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാനർ കിട്ടി തൂക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ കയറുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ പരസ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരസ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ബൈജൂസ് ആപ്പാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഒരു ബാനർ പോലെ അതിൻ്റെ പിക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ തുറക്കുന്ന ആ വെബ് പേജിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടായിരിക്കും ഈ പിന്നെ ബാനർ ആഡ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് ബാനർ ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പാ
എന്തെങ്കിലും ഒരു അലേർട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി വരുന്നത് വീഡിയോ ആഡാണ് വീഡിയോ ആഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആഡെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൊബൈൽ ആഡാണ് മൊബൈൽ ആഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എസ് എം എസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിനെയാണ് മൊബൈൽ ആഡെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി ഈ ഒരു പേപ്പർ തന്നെ തീർന്നുപോയി ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്